நான் இலங்கையிலிருந்து புதிதாக இந்த நாகர்கோவில் இடத்துக்கு வந்து வந்திருக்கின்றேன் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அருமையான நல்ல சந்தர்ப்பம் நல்ல சந்தர்ப்பம் வேதம் கொடுக்கின்றது தேவனா எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஏன்னா தேவன் என்னை இங்கே கொண்டாந்து கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல அருமையான தருணத்தை கொடுத்து வாங்க நன்றி செலுத்துகிட்டோம் கடந்த வாரம் நான் அந்த கோவை பைபிள் ஸ்கூல் அதாவது கோயம்புத்தூர் பைபிள் ஸ்கூல் ரெண்டு தமிழ் மாதிரி கொண்டு வந்தேன் என் ஸ்கூலில் சேர்த்த பிறகு கடந்த வாரம் நான் அங்கே பிரசனம் செய்தேன் எல்லா சகோதரம் சகோதரிகளும் தேவனுடைய வசனம் நன்றாக நன்றாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை நான் நான் புரிந்து கொண்டேன் அது மாத்திரமல்ல நான் இந்த தேவனுடைய செய்தியை கொண்டு வரதுக்கு முன்னால் நான் என்னையே நான் உங்களிடத்தில் ஆர்வப்படுத்திக் கொள்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையிலே நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எயிட்டி த்ரீல ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன் வந்தது அது சிங்கள தமிழ் என்ற பிரச்சனை அப்பொழுது சிங்கள தமிழ் என்ற பிரச்சனை பிரச்சனை வரும்பொழுது அதாவது ஏழு மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் அனே சிங்களவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து தமிழர்கள் எங்கெங்கே இருந்தார்களோ அவருடைய வீட் அவருடைய வீடுகளையும் அவருடைய குழந்தைகளையும் அது மாத்திரமில்ல இருக்கின்ற தமிழர்களுடைய கடைகள் எல்லாவற்றையும் தீ வைத்து கொளித்து எல்லா எல்லாற்ற எல்லாவற்றையும் கொண்டு போட்டார்கள் நான் அதாவது சேர்ச் பில்டிங்கில் சேர்ச் பில்டிங்கில் தங்கியிருக்கேன் அதாவது சப் இந்த மாதிரி பில்டிங்கில் தங்கியிருக்கின்றேன் இருந்தாலும் கூட இப்போ லெவன் தேர்ட்டி இந்த மார்னிங் இப்போ இருபத்தைந்து தக்ஸ் வந்து என்னையும் என்னை ஒய்ஃபையும் அதாவது கொலை செய்ய வந்தார்கள் அது அப் அப்படியாக இருக்கும் பொழுது நானும் என் ஒய்ஃபும் ஓடி போய் கூரையின் மேல் த்ரீ டேஸ் இவன் ஹைடே த்ரீ டேஸ் அந்த ரூப் மூணு நாள் நாங்கள் கூரையை ஒழிந்து கொண்டு வந்தோம் மூன்றாவது நாள் அதாவது நான் சாரி நாலாவது நாள் கேஃபி போட்டு கேஃபி எடுத்துட்டாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அதை விட நாங்கள் ஓடி போய் வேறு ஒரு ரெஃப்யூஜி கேபில் இருந்தோம் த்ரீ மந்த்ஸ் இருந்த பிறகு மீண்டும் அங்கே வாழ முடியாது என்பதற்காக நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தோம் இந்தியாவுக்கு வந்தால் நீ நீ நினைக்கக்கூடாது ஸ்ரீலங்கா வெகு தூரம் நினைக்காங்க இந்த பக்கத்தில் கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் தான் இருக்குது இடையில் ஒரு கடல் இருக்கின்ற அப்படியால் ஜனங்களே கடந்து வர முடியாது நாங்கள் கப்பலில் வந்தோம் அப்படி வரும்பொழுது ராமே அந்த தலைமனார் இந்த கப்பல் ஏறி வரும் பொழுது ராமேஸ்வரம் வரும் பொழுது எனக்கு ராமேஸ்வரம் கோயில் நன்றாக தெரிஞ்சது எனக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்லி டூ ஹவர்ஸ் வந்து ராமேஸ்வரம் வந்து வந்த பிறகு அதன் பிறகு எங்களே திருச்சி கேமில் கொண்டு விட்டார்கள் திருச்சி கேமில் த்ரீ மந்த்ஸ் இருந்தோம் அங்கே இருந்த பிறகு மீண்டுமா நான் மெட்ராஸ் போய் அங்கே அந்த அந்த வாடகைக்கு அதாவது வாடகை சொன்னால் ஐ கோட் ரெண்டட் ஹவுஸ் நான் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து அங்கே இருந்து அங்கே தங்கி இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்தேன் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் நகர இடத்துல ஊழியம் செய்து கொண்டு கொண்டு வந்தேன் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஏறக்குறைய சிக்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் இருந்து ஊழியம் பார்க்கும் பொழுது அனைய சேச் ஆஃப் கிரைஸ் போதர்களை சந்தித்தேன் பீட்டர் சொலமன் அண்ட் போல் ரங்கநாதன் அண்ட் ஜோன் வில்ஸ் அப்படியே அனைய போதர்களை சந்தித்தேன் சந்தித்து அவர்களுடைய ஆராதனை நான் போ போய் கொண்டிருப்பேன் அவர்கள் என்னை வந்து அடிக்கடி சந்திப்பார்கள் இப்போ அண்மையிலே இந்த பிரதர் மத மதன் மதன் அவர்களை சந்தித்தேன் சந்தித்து நேரடியாக சந்திக்கவில்லை டெலிஃபோன் மூலமாக அவரோடு கைத்து கொண்டு வந்தேன் கதை முடிந்த எந்த விஷயமே நான் சொல்லும் போது அவர் சொல்ல அவர் வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன்னு சொன்னார் என்ன வடபழனி பக்கத்தில் இதே ஒரு இன்னொரு பிரதர் இருக்காரு அவர் பேர் வந்து சினிகராஜ் இப்போ சினிகராஜு நான் தான் நான் ஒன்றா ஊழியம் பார்த்தேன் சென்னையில் இப்போ சினிகராஜ் பிரதர் பிரதர் உங்கள் வீட்டில் தான் தங்கியதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒரு அப்சன் இல்லை நான் அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் 
ஆனால் இப்போ சொன்ன பிறகு தான் எல்லா விஷயமும் தெரியுது மீண்டுமா தேவனுடைய சித்தத்தின்படி விரை விரைவாக சந்தித்து இப்பொழுது தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கின்றேன் இதெல்லாம் தேவனுடைய சித்தம் எங்களுடைய சித்தம் அல்ல வேத குறைந்தது ஏசி ஐம்பத்தஞ்சாவது எட்டு ஒம்பது வருஷங்கிறது உங்களுடைய சிந்தனைகள் என்னுடைய சிந்தனைகள் அல்ல உங்களுடைய நோக்கங்கள் என்னுடைய நோக்கங்கள் அல்ல நான் தான் சொன்னதான் ஆயினால் எங்களுடைய சிந்தனைகள் எங்கள் நோக்கங்க நோக்கங்களாம் வெவ்வேறுபட்டா இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய சிந்தையை நாங்கள் ஒரு பொழுதும் முடிக்கப்பட முடியாது ஒரு பொழுது அவர்களை விலைக்கு கொள்ள முடியாது ஏன்னா தேவனால் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் அத்தனையுமே உண்மையான காரியம் என்று இந்த வேதம் கூறுகின்றது ஏன்னா நாங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இந்த வேலையில் காலை வேலையில் வந்திருக்கிறோம் தேவனை ஆராய்ச்சிப்பதற்காக அதாவது தேவனை சொல்லி கொள்வதற்காக சொல்லி கொள்வதாக வந்திருக்கின்றோம் வேதத்தை சொல்லப்பட்டு நாங்கள் எப்படி தேவனை சொல்லி கொள்ள வேண்டும் என்பதை கூட வேதத்தை சொல்லப்பட்டிருந்தது தேவா நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வருஷம் பொழுது தேவன் ஆவியாக இருக்கின்றால் இந்த ஆவியில் தேவனை நாங்கள் எப்படி சொல்லி கொள்ள வேண்டும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் சொல்லி கொள்ள வேண்டும் என்று தேவா நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சொல்கிறது இப்போ தேவன் இந்த வசனம் அப்படி சொல்லும் பொழுது யாரை தேவன் விரும்புவார்னு சொல்லப்படுறார் யாரை தேவன் விரும்புவார் யார் தேவன் ஆவியோடு உண்மையோடும் சொல்லி கொண்டார்களோ அவர்களே தான் தேவன் விரும்புகின்றார் ஆனால் ஆவியோட உண்மையான தொழுகலா தொழுகலா படி இன்றைக்கு நீ பார்க்கின்ற சபையில் வித்தியாசப்பட்ட முறையில் சொல்லி கொண்டார்கள் அது கிறிஸ்துவன் சபையில் கிறிஸ்டின் போதின்படி நாங்கள் செய்கின்ற செய்கின்றபடியால் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது பல இடங்களுக்கு போய் நீங்களும் போய் தேவன் ஆராதனை எப்படி நடந்தது வித்தியாசப்பட்ட சபையில் போய் பார்த்தாலும் தெரியும் என்ன செய்யார்கள் அவர்கள் தேவண்ட ஆராதனைக்கு வந்த வந்த பொழுது சாட்சி சொல்கிறார்கள் லேடிஸ் போய் முன்னுக்கு சாட்சி சொல்கிறாங்க பாட்டு போடுறாங்க உபதேசம் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி தான் கை தட்டி பாட்டு போடுறாங்க அது மாதிரி இசைகளை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வித்தியாசப்பட்ட காரியம் செய்கின்றார்கள் ஆனால் தேவண்ட வசனம் இங்கே அழகாக சொல்கின்றது தேவன் ஆவியாக இருக்கின்றால் ஆவியில் தேவனை நான் ஆவியோடு உண்மையோடு சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே அவர் சித்தம் அவர்களை தான் தேவன் விரும்புகிறார் என்று வேதம் கூறுகின்றது ஆனால் தேவண்ட ஆராதனைக்கு வரும்போது நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவரை அவர் ஆவியோடு உண்மையான தொழில் கொள்ள தொழில் கொள்ள வேண்டுமா நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் தேவனை கீழ்ப்படி வேண்டும் தேவ பயம் இருக்க வேண்டும் தேவ பக்தி இருக்க வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய முழு இருதயத்தை அவர் ஒப்பு ஒப்படைக்க வேண்டும் அப்பொழுது தேவன் எங்களை வழி நடத்துவார் பரிசாவி மூலம் எங்களை வழி நடத்துவார்னு வேதம் கூறுகின்றது இப்போ பரிசாவி எங்கே இருக்கான் சொல்லுவான் பரிசாவி வேணா எங்கே இருக்கின்றார் பரிசு ஆய்வன எங்க இருக்கின்றார் ஒன்னாவது குறைஞ்ச மூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷம் பதினேழாவது வருஷம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலாம் என்னிட்டு நீங்க கதைக்கிறாலும் பேசலாம் நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு புரியாவிட்டார் பேசுகொண்டி சாப்டர் த்ரீ வர் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் என்ன சொல்லுங்கன்றால் டோன்ட் நோ தட் தட் தாட் இஸ் லிவிங் இன் யூ அதான் உங்களுக்கு தெரியாதா தேவ ஆவி உங்களில் பாசம் செய்கிறது உங்களுக்கு தெரியான்னு கேட்கிறார் அது மாத்திரம் இல்லை சொல்லுங்கள் நீங்களே தேவன் ஆலயமாக இருக்கின்றீர்கள் தேவன் எப்படி பரிசா இருக்காரோ அதே போல் நீங்களும் பரிசா இருங்கன்னு சொல்லப்படுகின்றது இப்போ தேவன் ஆவி எங்களுடைய இருதயங்களில் வாசம் செய்கின்றது என்று வேதம் கூறுகின்றது இப்போ தேவண்ட ஆவி எங்களுடைய இருதயத்தில் வாசம் செய்யும் பொழுது நாங்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கின்றோம் இப்போ தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள் யார் இருக்கின்றது பிதா குமாரன் பரிசாய் மூன்று பேர் இருக்காங்க பிதா குமாரன் பரிசாய் மூன்று மூன்று பேர் இருக்காங்க எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் என்றால் அதாவது யோவான் இப்போ சுயச யோவான் நாலு பதினாலாம் அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வாசி பாருங்கள் நீங்கள் நீங்கள் என்மேல் அன்பு சேர்த்தினால் என்மேல் அன்பு சேர்த்தினால் நாங்கள் உங்களுடைய இதயத்தில் வந்து வாச செய்வோம் சொல்லப்படுகிறது நாங்கள் உங்கள் இதயத்தில் வந்து வாச செய்வோம் சொல்லப்படுகின்றது இவன் பதினா பதினாலாம் அதிகாரம் வசன இருபத்தி மூன்று வருஷம் வாசிக்கும் பொழுது நாங்கள் என்பது என்றால் பிதாக்குமார பரிசாக மூன்று பேர் பேர் வந்து எங்களுடைய இதயங்களில் வாசம் செய்வார் என்று வேதம் கூறுகின்றது இப்படியாக நாங்கள் என்றைக்கு ஞானசனம் பெறமோ ஞான சார் ஞானசம் பெறும் பொழுது நாங்கள் தேவனு சொந்தமான ஜனங்களாக மக்களாக இருக்கின்றோம் அப்போ சொல்ல ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ சொல்ல பேர் பிரசம் வரும் பொழுது சொல்கிறாரு நீங்கள் தான் இயேசியை கொலை செய்தீர்கள் உங்கள் வசனம் முப்பத்தாறு முதல் வாசிக்க முடியும் நீங்கள் தான் இயேசியை கொலை செய்தீர்கள் நீங்கள் தான் இயேசுவை சிலுவையால் அறைந்து சொல்லும் பொழுது அந்த ஜனங்கள் கேட்குறாங்க சகோதரர் நாங்கள் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாங்க ஜனங்கள் என்ன கேட்டார்கள் சகோதரர் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அதுக்கு பேர் சொல்கிறாரு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனம் திரும்பி பாமன்னிப்புக்கன்று இயேசு கிறிஸ்டின் நாமத்தினால் ஞானசம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசாவின் வரத்தை பெரிய சொல்கிறார் பரிசாவின் வரத்தை
அதான் ஆக்ரோஷமா பிரசவம் பண்ணார் அந்த வசனம் அவங்க இதயத்தில் குத்த போட்டதாம் சாதாரணமா இல்ல நீங்க தான் இயேசு கொலை செய்தீர்கள் நீங்க தான் இயேசை ஆணியால் அரைஞ்சு சொல்லும் பொழுது அந்த வசனம் அவங்க இதயத்தில் குத்தப்பட்டு கேட்கிறாங்க சகோதரர்களே நாங்க என்ன செய்யணும் கேட்கும் பொழுது பேரிடாங்க அழகான பதில் சொல்லுகின்றார் வடிவான பதில் சொல்லுகின்றார் எப்படி சொல்கின்றார் நீங்கள் ஒவ்வொரு மனம் திரும்பி பாமண்டிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்து நாபத்தி ஞாபகம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்படி பருசாயின் வரத்தை பெருவி சொல்றார் அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த ஜனங்கள் அதாவது கவனம் கவனமின்றி இரண்டு வருஷம் கேட்கவில்லை நாபத்தோர வருஷம் சொல்றது அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமாய் தேண்ட வசதி கேட்டான் சந்தோஷமாய் சந்தோஷமாய் சொல்லும் பொழுது அந்த ஜனங்கள் ஜாக்கிரதையாகம் மிகவும் தேண்ட வசதி கவனித்து கேட்டபடியால் அங்கே சொல்லப்படுகின்றது அவர் சந்தோஷமாய் தேண்ட வசதி ஏற்றுக்கொண்டார்களாம் நாங்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் தேவண்ட வசதி சந்தோஷம் ஏற்றுக்கொள்றோமோ வித்தியாசப்பட்ட மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளோ எங்களுக்கு தெரியாது தேவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஓமினி சயன் ஓமினி போட்டார் அவர் எந்தெந்த இடத்துல என்ன யாராக இருக்கு யாருடைய இருதயம் இங்கே இருக்கின்ற என்பது தேவனுக்கு சகலத்தையும் அறிந்த தேவன் நாங்கள் எதுவுமே அவரால் ஒழிக்க முடியாது ஆயினால தேவண்ட ஆராதனை வரும்பொழுது எங்களுடைய இருதயத்தை என் மனதை ஒன்றுபடுத்த வேண்டும் யூ மஸ்ட் ட்ரை டு கன்சன்ட்ரேட் கன்சன்ட்ரேட் ஆஃப் மைண்ட் என் மனசை ஒன்று செலுத்தணும் ஒன்று செலுத்தும் பொழுது எங்கள் நோக்கங்கள் சிந்தனையெல்லாம் கல்வார் சிலு சிலுவைக்கு நான் செலுத்த முடியும் தேவண்ட வசனம் அப்படி செலவு பண்ணுறது ஆனால் பேத்தில் பிரசனம் பண்ணால் அந்த வசனம் அவங்களுக்கு இருதத்துக்கு குத்தப்பட்டது குத்தப்பட்ட பொழுது ஜனங்கள் கேட்குறாங்களே சகோதரர்களே நான் என்ன செய்யணும் கேட்டார்களே அந்த பேதில் சொன்ன பதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லி முடித்து விட்டேன் மீண்டும் சொல்ல அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு புரியும் நாபத்தோட வசனத்தில் அவங்க வசனத்தை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டு அத்தனை பேரும் எத்தனை பேர் ஞானம் சமைத்தாங்க சொல்லுவோம் அன்றைய தினமே எத்தனை பேர் ஞானம் சமைத்தாங்களே வேதம் குறைந்து ஏறக்குறை மூவாயிரம் பேர் ஞானம் சமைத்தாங்க அன்றைக்கே நாளைக்கு அல்லது நாலு அன்றைக்கு அடுத்த மாதம் அங்கே சொல்லப்படுவார் இன்றைக்கு ஒரு ஆள் ஞான சாமி பெரு பெரு என்று சொன்னாலும் ஞான சாமி பெரு விரும்பி நான் கேட்டால் நீ விருப்பம் ஆனால் இன்றைக்கு இல்லை நாளைக்கு அல்ல அடுத்த மாதம் அல்லது எனக்கு நோய் இருக்கு எனக்கு ஞான சாமி பெறாங்க இப்போ த இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அவங்க ஞான சாமி பெற விருப்பம் இல்லை ஏன்னா வேதம் குறிந்து இன்றே ரச்சனை நாள் நாளைக்கு அல்ல இன்றைக்கே ரச்சனை நாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் அந்த தம்பி எங்கேன்னு சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் சில காரியங்கள் போய் சொன்னால் சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் செல்லும் அது என்று இன்னும் ஒரு மாதமோ அல்லது நாளைக்கோ அப்படி வரும் சொல்லுங்க சொல்கின்றார்கள் ஆனால் தேவண்ட வசனம் இன்றைக்கே ரேச்சிய நாள் நாளை என்று போய் யாக்கோ நாலாவது அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு வயசு வயசு தான் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்ட சொல்ல போய் ஜீவன் வந்து ஒரு நீர் கும்பலியை போல நீர் கும்பலியை சொன்னால் ஒரு ஒரு கெட்டிலில் தண்ணியை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை எடுத்து அதை கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வைக்கணும் நிறையா ஆய் போகும் நீராய் வேப்பர் போகும் போய் கொஞ்சம் நேரம் என்று அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் சென்ற பிறகு அது இல்லாமல் போயிடும் மறைந்து மறைந்து போயும் அதே போல் எங்கள் லைஃப் வந்து வெயில் காலம் இருக்க முடியாது லைஃப் இஸ் லைக் ஏ வேப்பர் இப்போ பபுள்ஸ் இந்த வாட்டர் அதனால இந்த வா எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு சிறிதளவு கொஞ்சம் நேரம் இன்றைக்கு இருப்போம் நாளைக்கு இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அப்படி இன்றைக்கு உலகத்தில் நடக்கும் மனிதன் வெளியே போனால் திரும்பி வீடு வர முடியாது வர வருவான்னு சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் தேவனுடைய சித்தம் ஆயினால இன்றைக்கு ரசிய நாள் என்று வேதம் சொல்ல வேதம் கூறுகின்றது அதே இல்லை ஏற மூவாயிரம் பேரும் அன்றைய ஞான சாமி பெற்றார்கள் இந்த ஞான சாமி பெற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன செய்தார்கள் சொல்லுவோமா மூவாயிரம் பேர் ஞான சாமி பெற்றார்கள் ஞான சாமி பெற்ற ரசிப்பு வந்தது இது போதும் நினைத்தார்கள் வேறு காரியம் செய்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்போஸ் ரெண்டாவது அதை வாய்ப்பாங்க தெரியும் அப்போஸ் ரெண்டாவது அதிகாரம் வசனம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது கடைசி நாற்பத்தி ஏழு வசனம் வாய்ப்பு பாசும் போது ஞான சாமி பெற்றவர்கள் எப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த வாரத்தில் மூணாவது ஒன்று கூடி என்ன செய்தார்கள் ஜெயம் முன்னார்கள் பாடல் பாடினார்கள் பேரன வேறு செய்த அப்பம் பிட்டார்கள் காணி செலுத்தினார்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்தாலும் பயிர் சொல்கின்றது அப்போ சிறந்தாயிரத்து வாய்ஸ் பார்த்து தெரியும் இப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் மாத்திரமில்ல ஒவ்வொரு நாள் தேவாலயத்தை தடுத்தினார்கள் ஒவ்வொரு நாள் தேவாலயத்தை தடுத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது மாத்திரம் இல்லை அவர் வீடு வீடாக போயிட்டு அப்பம் பிட்டு ஜெயமணி நாள் வே ஜெயமணி என்னு சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் அந்த ரட்சியப்பட்ட ரட்சப்பட்டு அத்தனை மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்களே அவர்களை எந்த சபையில் கொண்டு சே தேவன் சேர்த்தார் எந்த சபையிலே தேவன் அவர்களை சேர்த்து கொண்டார் சொல்லுவோம் எந்த சபையில் சேர்த்து கொண்டார் இந்த உலகத்தில் வித்தியாசப்பட்ட நிறைய சபையில்
அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட ம ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களை தேவன் அனுதினமும் அவருடைய அந்த சபையில் சேர்த்து கொண்டு அவருடைய சபையில் சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அவருடைய சபையின் எப்படி தெரியும் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய சபையை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும்னு சொல்ல அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் மற்ற பானாராஜ் என் பானாட்ட வாசம் வாசிக்கும் பொழுது ஜீசஸ் சொல்கிறாரு நீ பேரிடா இருக்கின்றாய் இந்த கல்லிலுமே என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசலுக்கு அதை மேற்கொள்வேன் சொல் மேற்கொள்வதுன்னு சொல்லப்படுகின்றது நீ பேரிடா இருக்கின்றாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இயேசு அழகாக சொல்கிறார் அப்போ அந்த திஸ் ராக் ஐ வில் பில்ட் மை சேஸ் சொல்கிறார் என்னுடைய சபை சொல்கிறார் என்னுடைய சபைன்னு சொல்லவில்லை என்னுடைய சபை இப்போ என்னுடைய சபை என்பது அது கிறிஸ்துவ சபை அந்த கிறிஸ்துவ சபை எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் 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 என்று உங்களுக்கு விலைக்கு காட்டினால் அப்போ சில புத்த இருபதாயிரம் இருபத்தெட்டு இருபத்தி மூணு முப்பத்தொன்று வாசி பாருங்க தேவன் தம்முடைய சபை இணைச்சி தான் தன்னுடைய ரத்தத்தை கொடுத்து சம்பாதித்து கொண்டாராம் தேவன் தம்முடைய சபை தன் ரத்தத்தால் ரத்தத்தை சிந்தி அந்த சபை சம்பாதித்து கொண்டே சொல்கிறார் அந்த சபை தான் கிறிஸ்து சபை எந்த சபையும் இல்லை என்று வேற்று வாசிக்கிறோம் எபேசிய நாலாவது ஒன்று முதல் நாலு நாலு முறை வாசி பாருங்க எத்தனை சபை எத்தனை சபை பற்றி சொல்கிறது ஒரே சப் ஒரே சரீரம் ஏன்னா ஒரே ஆவி ஒரே ஞானசனம் ஒரே கருத்தை ஒரே நம்பிக்கை அங்கே ரெண்டு விதமான கருத்தை ரெண்டு விதமான சபை ரெண்டு விதமான தேவன் சொல்லப்படுறது ஒன்று ஒன்று சொல்லப்படுறது அந்த ஒரே சபையாக அந்த கிருது சபைக்காக தேவன் தன்னுடைய சபையை தன் ரத்தத்தை சேர்ந்து சபை வாங்கி கொண்டார் சிந்தின்னு சொன்னால் ரத்தத்தை கொடுத்து சபை வாங்கி கொண்டார் இப்போ நீங்கள் கடைக்கு போகிறீங்க மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க பார்க்கும்போது எல்லா பொருளையும் வாங்க மாட்டோம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அந்த பொருளை மாற்று தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீங்க அதே போல் ஏசு கிறிஸ்து உலகம் உண்டாதுக்கு முன்னாலே இந்த கத்துடைய சபையை பற்றி அவர் சிந்தனை தேவ சிந்தனை இருந்தபடி ஆள்தான் தேவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார்னு சொல்லப்படுகின்றது தேவன் இந்த உலகத்துக்கு மாமசுரூபம் மாமசுரூபம் எடுத்து வந்தால் சொல்லப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல அவசியம் இல்லை இந்த யோவான் ஒன்றும் சிசு யோவான் ஒன்றும் ஆதி அதை வாசி பாருங்கள் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை எங்கே இருந்தான் தேவன் தேவண்டில் இருந்தது இந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தால் சொல்லப்படுகின்றது அந்த வார்த்தை பைனால் வாசம் வாசிக்கும் பொழுது மாம்சத்து மாம்சமாகி ஜனங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்தான் அந்த வார்த்தை என்பது இயேசு கிறிஸ்தவானவர் உலகத்துக்கு மனிதர் படுத்து வந்தால் சொல்லப்படுகின்றது பாருங்க இந்த இயேசு கிறிஸ்தை பற்றி வித்தியாசப்பட்ட நோக்கங்கள் சில வித்தியாசப்பட்ட சிந்தனை வருகின்றது சில பேர் நினைக்க சில அனைவர் நினைக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சாதாரண மனிதன் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சாதாரண திருக்கிறது சேர்ந்து பல வித்தியாசப்பட்ட சிந்தனை சிந்தனை சிந்திக்கின்றார் அதே இந்த மத்திய போனார் அதிகாரத்தில் வசனம் பயணி முதல் வாசிக்கும் பொழுது இயேசுக்க நீங்கள் என்னை யார் என்று நினைக்கின்றீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறார் ஒரு சார் நீ எளியா திகத்தசி அது யோமான ஸ்தானகன் இப்படி இளமையா திகசி வித்தியாசப்பட்ட முறையில் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் கடைசியாக பேரூர் பேருக்கு பேருடைய கேட்க பேர் சொல்கிறார் நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமானாய கிறிஸ்டன் சொல்கிறார் அப்படி ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமானாய கிறிஸ்டன் சொல்கிறார் பேரு அழகாக அந்த வயலில் சொல்லப்படியா சொல்லப்பட்டபடியாக தான் சொன்னார் நீ பேருகிறா இருக்கின்றாய் இந்த கல்வி மேல் என் சபையை கட்டுவேன்னு சொன்னார் இப்போ அந்த சபை தான் கிறிஸ்து சபை கிறிஸ்துக்கு ஒரு முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டிலே எஸ்லேம் பட்டணத்திலே கட்டப்பட்ட சபை தான் இன்றைக்கு உலகெங்கும் சபை இருக்கின்றது உலகெங்கும் இந்த சபை இருக்கின்றது இந்த உலகெங்கும் இந்த சபை இருக்கும்படியா இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களை தெரியும் நினைக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து பரமேறதுக்கு முன்னால் பொருளாதார போகிறதுக்கு முன்னால் தண்டு சீசரிலிருக்கு ஒரு பெரிய கட்டளை கொடுத்தார் கிரேட் கமிஷன் இஸ் கிவன் கிரேட் கமிஷன் டு த எப்போசோ டு த டிசம்பர் அது சீசரிலிருந்து ஒரு பெரிய கட்டளை கொடுத்தார் அந்த கட்டளை அப்போசோ மத்திய புஸ்தகம் இருபத்தெட்டாவது காலம் பாயிண்ட் முதல் இருபது வயது சொல்லப்படுகின்றது அதே போல் மார்க் புஸ்தகம் பதினாறாவது காலம் பதினைந்து பதினாறு அதே போல் லூக் அப்போ இருபத்தி நாலாவது காலம் நாற்பத்தாறு வந்து ஐம்பது வரை அது அதாவது இங்கே அப்போ சொல்ல புதுசு ஒன்றாவது எட்டாவது வருஷம் வாசிக்கும் பொழுது இப்படி பெரிய கட்டளை சொல்லப்படுகின்றது இந்த மத் மத்திய புதுசு இருபத்தெட்டாவது ஆறு வருஷம் பதினெட்டு முதல் இருபது வரை சொன்ன சொன்ன வசனங்களை முதல் நூற்றாண்டு காலத்திலே சீசர்கள் ஏன்னா பல இடங்களில் சென்று தேவனோச பிரசங்கித்து அந்தந்த இடத்து சபை கட்டி எழுப்பி தான் பார்க்கணும் என்ன சொன்ன மத்திய இருபத்தெட்டாவது பத்தாம் வருஷத்தில் இருபது வருஷம் என்ன சொன்னார் நீ உலகம் சென்று சர்வசிசு சுசுத பிரசங்கிகள் பிரசங்கித்து பிதாக்குமாரம் பரிசுரம் ஞானசம் கொடுங்க சொன்னபோது சொன்னார் அது மாத்திரம் இதோ நான் உங்களுக்கு கட்டளைட்ட யாமே கை கொள்ள சொன்னார் சொல்லி சொன்னார் என்ன சொன்னார்டா இதோ நான் உலகம் முடிவுப்படுத்த உங்களுக்கு கூட இருக்கேன்னு சொன்னார் 
அதனால ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள ஸ்ரீஸ்வர் எல்லாரும் தேவனா கொடுக்கப்பட்ட அந்த கட்டணையை எடுத்துக்கொண்டு பல இடங்களுக்கு போய் தேவன வாசம் சொன்னார்கள் பல இடங்களுக்கு போய் தேவனவர் சொல்லும் முடியாத சொல்லும் பொழுதுதான் ஒரு சபை பல இடங்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அந்த அப்போசல் இந்த இடத்துக்கு வந்து தேவன வாச பிரசங்கம் பண்ண விட்டான் கூட இன்றைக்கு இந்த சபை கிறு சபை இந்த இந்தியா முழுவதும் இலங்கை முழுவதும் இருக்காது நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்தியாவுக்கு அப்போசனாய துவமா வந்தாராம் வந்து கிரே கேரள பகுதி வந்து அங்கே தேவன வாச பிரசங்க அங்கே சபை கட்டி எழுப்பினார் நான் கேள்விப்பட்டு சரித்திரத்து சரித்திர புத்தகத்து மூலமாக அதுவே இலங்கை இந்தியா முழுவதும் அந்த அப்போசனாய துவமாஸ் தேவண்ட வாச பிரசங்கித்து அந்தந்த இடங்களில் தேவண்ட சபை கட்டி இருப்பதாக பார்க்கணும் கடைசியாக மெட்ராஸால் சென்னையில் சென் தோமஸ் பவுண்டர் இருக்கு அங்கே அவரை கொலை செய்யப்பட்டதாக சொல்கின்றார்கள் நானும் போய் பார்த்தேன் நான் அவர் காலத்தை போய் பார்த்தேன் அப்படியே சென் தோமஸ் சர்ச் போய் பார்த்தேன் அதே போல் இந்த மத்திய பூசன் இருபத்தெட்டாவது ஏன் பத்தொம்பது இருபதாம் வருஷத்தில் சொல்லப்பட்டபடி நீங்களும் நானும் சீரமா அதாவது அந்த அந்த கட்டிலே மீறுறோமா அந்த கட்டிலும் போய் சீக்கிரமா என்பது நீங்களும் சிந்தித்து பாருங்கள் அவர் சொன்னால் உலகங்க சென்று சர்வசி சிங் ஸ்ரீசந்த பிரசிங் சொன்னார் பிரசங்கித்து பிதாக்குமார் பரிசுதான் ஞானம் கொடுங்க ஞானம் கொடுங்க சொன்னால் இதோ நான் உலக மொழியை பெறியதும் உங்களுக்கு கூட இருக்கேன்னு சொன்னார் அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் அதாவது நீங்கள் எல்லாருமே போயிட்டு பல இடங்களுக்கு சென்று ஆண்டர் வசனங்க வசனத்தை சொல்லாவிட்டால் பிரசம் செய்யாவிட்டால் இந்த இடத்துல ஒரு சபை கட்டி எழுப்ப முடியாது ஏன்டா இன்றைக்கு இந்த வசம் சொல்லப்பட்டது போதருக்கு மாத்திரம் இல்ல ஆண்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல நீ வேதத்தை வாய்ச்சு பாருங்க பெண்களுக்கும் சேர்த்தா சொல்லப்பட்டிருந்தது அப்போ சில எட்டு ஆதியத்தை வாய்ச்சு பாருங்க அப்போ சில எட்டு ஆதியத்தை முதல் நூற்றாண்டுல இஸ்லாம் பட்டணத்துல மிகுந்த உபத்திரம் உண்டு மிகுந்த சோதனை ஏற்பட்டுள்ளது மிகுந்த பிரச்சனை ஏற்பட்ட பொழுது அப்போ சில தவிர மற்றெல்லாம் கிறிஸ்தவெல்லாம் பல இட பல இடங்கள் சென்று தேவண்ட வசந்த பிரசங்கித்து அந்தந்த இடத்து சபையை கட்டி எழுப்பதான் பார்க்கின்றோம் அப்படியானா இன்றைக்கு நாங்கள் தேவண்ட வாக்கியங்களின்படி பல இடங்களுக்கு சென்று தேவண்ட வசந்த பிரசங்கம் செய்து சபையை கட்டி எழுப்புறோமோ இல்லை வீட்டிலே உட்காந்து கொண்டிருக்கோ இருக்கின்றோமோ என்று இவங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் தேவனுக்கு தெரியும் ஆகினால சபையை கட்டி எழுவதற்கு ஆண்களை மாத்திரமல்ல பெண்களும் கூட பல இடங்களில் சென்று தேவண்ட வசத பிரசங்கிப்பது நல்லது சில பேர் கிறிஸ்தவ சபையில் இன்னொரு பிரச்சனை உண்டு அது அது என்ன பிரச்சனை சொன்னால் ஒன்னாவது கொஞ்சம் பதினாலாவது பதினாலாவது பிளஸ் கொஞ்சம் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோருங்க அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சபைகளில் உங்கள் இஸ்திரிகள் என்ன செய்யணும் அமைதி அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு பேசும்படி நான் உத்தரவு கொடுக்கவில்லைன்னு சொல்லப்படுகின்றது அப்படி பேசினா உங்களுக்கு வெக்க வெக்க முடியாது கேட்க உங்களுக்கு டோன்ட் ஹேவ் ஷை என்று கேட்குறாங்க இருந்தாலும் கூட இந்த வசனங்களை வைத்து கொண்டு பெண்கள் அனைவரும் வெளியே போய் தேவன வாசி சொல்லுவது ஏன்னா சபை ஏன்னா பைபிள் சொல்லுங்கிறது ஒன்று கொஞ்சம் பயனாளாதில் உங்களுடைய இஸ்திரிகள் சபைகளில் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் பேசும்படி அவருக்கு நான் உத்தரவு கொடுக்கணும் சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் பெண்கள் போகிறதில்லை ஆனால் பேசும்படி சொல்லும் போது தேவன வாசி போய் மற்ற ஜனங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்ல சொல்லுங்க அது சொல்லக்கூடாது சொல்லவில்லை அவர்களும் போய் சொல்ல வேண்டும் இது சபைகளில் சபைகளில் அந்த பேசும்படி அவருக்கு உத்தரவு கொடுக்க சொல்ல சபையில் வந்து பெண்கள் முன்னுக்கு முன்னுக்கு வந்து மேட் அதாவது புல் வீட்டில் வந்து பிரசம் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது பாடல்கள் நடத்தவும் முன்னுக்கு வந்து ஜெர்மனும் வழி நடத்த முடியாது தே கான் லீட் வேதரா த மீன்ஸ் தே கான் கோ அண்ட் டீச் ஓ ப்ரீஸ் தே கான் ஈ த சாங்ஸ் தே மஸ்ட் பி சைலண்ட் தி சேட் தட்ஸ் ஆல் சேஸ் அப்போ பைபிளில் சொல்லும்படி நாங்கள் தேவன் சொல்லியிருக்கிறால் சபைகளில் இஸ்ரேல் அமைதியாக இருக்கான்னு சொல்லப்படுகின்றபடியால் நாங்கள் போக அவசியம் நினைக்கிறாங்க தவறு பெண்களும் போய் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஆண்களும் போய் ஊழிய ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா பைபிளில் சொல்லப்படும் நிறைய ஜனங்களை சபையில் கொண்டு சேர்ப்பது நாங்கள் போய் மற்றவர்களுக்கு தேவன் வந்து சொல்ல வேண்டும் சொல்லாவிட்டால் ஜனங்களுக்கு ஜனங்கள் இந்த சபைக்கு வர முடியாது உதாரணமாக என்ன எடுத்துக்கொள்ளுமே நான் படிக்கிற காலத்தில் படிக்கும் காலத்தில் என்னால் இந்து எங்கள் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக ஹிந்து ஹிந்து ஃபேமிலி நான் வித்தியாசப்பட்ட என்ன இந்து கடவுளை வணங்கி கொண்டிருந்தவன் வெள்ளிக்கிழமை அல்லது சிவாய்க்கிழமை மற்ற மற்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல நாட்களில் கோயிலுக்கு போய் நானும் அங்கே அந்த இந்து கடவுளை கும்பிட்ட உண்டு அதுவே எங்கள் வீட்டில் எப்படி கும்பிடும் அதை கும்பிட்ட உண்டு நான் பாடசாலை செல்லும் பொழுது என்னுடைய நண்பர் வந்து ஒரு என்ரோல்மெண்ட் கார்டு இந்த மாதிரி கார்டு கொண்டாந்து எனக்கு தெரியாது என்ரோல்மெண்ட் கார்டு இது என்ன தெரியாது அது எழுதியிருக்க உங்களுடைய முழு பேர் விலாசம் எழுதி இந்த இடம் இந்த இந்த விலாசம் இந்த அட்ரஸ்க்கே அனுப்பணும் சொன்னார் இந்த விலாசம் அனுப்ப சொன்னார் 
அப்படி சொல்லும் பொழுது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த அந்த சொல்லப்பட்ட பேர் ஏற்ற சார் இல்லையா அனுப்புனேன் ஒரு அட்லீஸ்ட் டூ த்ரீ வீக்ஸ் முன்னால் எனக்கு பாடம் வந்தது அது பிகினஸ் லெசன் வந்தது நான் அதை செய்து முடித்து பிகினஸ் முடிஞ்ச பிறகு இந்த இன்டர்மீடியட் வந்து இன்டர்மீடியட்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் அது மாதிரி அட்வான்ஸ் லெவல் அந்த பு அந்த புத்தகத்தை படித்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடித்த பிறகு எனக்கு ஞானசாமி பேர சொன்னாங்க ஞானசாமி பெறும் பொழுது நான் முத பெஸ்ட் டைமில் நான் வரும்பொழுது ஞானசாமி பெற்றேன் அந்த ஞானசாமி பெற்றாலும் கூட எனக்கு சரியான போது தெரியாது ஞானசாமி என்றால் என்னான்னு தெரியாமல் நைட்டு இரவில் எட்டரை மணிக்கு கடலில் கூட்டிட்டு போய் ஞானசம் கொடுத்தாங்க ஞானசம் பெற்றோம் இருந்தாலும் கூட பிறகு மெல்ல மெல்ல ப வசனங்களை படித்த பிறகு ஞானசனம் என்றால் என்ன என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் சொல்லுவோம் ஞானசனம் என்றால் என்ன சொல்லுவோமோ ஞானசனம் என்றால் என்ன ஞானசனம் என்றால் நீங்கள் ரோமர் புஸ்தம் ஆறாவது அதிகாரத்தை வாசம் ஒன்று முதல் மூன்று நாலு வரை வாசி பார்த்தாலும் தெரியும் ஞானசனம் என்றால் என்ன ஞானசனம் என்றால் ஏசு கிருஷ்ணன் எப்படி மறித்து அடக்கம் மாட்டு உயிர்த்தோன்றாரோ அதே போல் நாங்களும் அவருக்குள்ளாக ஞானஸ்தானிலே அடக்கம் பண்ணப்படுகின்றோம் ஞானஸ்தானே அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம் தண்ணியில் போயிட்டு ஏசு கிருஷ்ணன் எப்படி மறித்தாரோ அதே போல் நாங்கள் பாவத்துக்கு மறித்து மேலே வரும்போது புதிய மனசு வரமா இப்போ கிறிஸ்துக்குள்ள கிறிஸ்துக்குள்ள புதிய ஜீவனாக நடந்து கொள்ள முடியாத நாங்கள் ஞானசம் பெற்று ரசிக்கப்படுகின்றோம் ஞானசனம் பெறாமல் ஒரு விருதும் ரசிக்கப்பட முடியாது ஏன்னா ஞானஸ்தானம் மிக முக்கிய அவசியம் ஞானசானம் எங்களை ரசிக்குதான் ரசிக்கிற சொல்லுவோமா ஞானசானம் எங்களை ரசிக்குதா சில பேர் நினைக்கா ஞானசானம் அவுட் பர்த் எப்படின்னு அதான் வெளி தோட்டத்துக்காக ஞானசானம் எடுக்கிறாங்க ஞானசானம் எங்களை ஒன்றும் இல்லை வெளி தோட்டத்துக்காக எடுக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க ஞானசானம் எங்களை ரசிக்குதான் ரசிக்க சொல்லுவோமா ஞானசானம் ஞானசானம் உண்மையில் எங்கள் ரசிக்கின்றது ஒன்றாவது பேர் மூணாவது இருபத்தோரு வருஷம் வாசி பாருங்கள் ஞானஸ்தானம் கூட எங்களை ரசிக்கின்றதாம் ஞானசனம் பெறாமல் நான் ரசி பெற முடியாது ஞானசனம் பெற்றால் தான் எங்கள் ரசி கிடைக்கின்றது பாவநோய் கிடைக்கின்றது அது மாத்திரம் பரிசாயின் வரவு எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது ஞானசனம் பெறாமல் யாருக்குமே பரிசாய் கிடைக்காது ஞானசனம் பெறணும் ஞானசம் பெற்றால் ரசிப்பு ஞானசனம் பெற்றால் தேவண்ட பிள்ளையா மா மாறுகட்டும் தேவண்ட பிள்ளையா மாறும் பொழுது தான் நாங்கள் தேவன் எங்களுக்கு தகப்பனாக இருக்கின்றார் சொல்கிறார் நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கின்றீர்கள் நான் உங்களுக்கு தகப்பனாக இருக்கேன்னு சொல்கிறார் அதனால ஞானசனம் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவனை எப்படி மறித்து அடக்கம் மட்டும் உயிர்த்திருந்தாரோ அதே போல் தண்ணீருக்கில் போயிட்டு ஞானசனம் ஞானசனம் பெறும்பொழுது ஏசு எப்படி மறித்தாரோ அதே போல் தண்ணீர்கள் மறித்து பாவத்துக்கு மறித்து மேலே வரும்பொழுது ஒரு புதிய மனுஷன் வருகின்றோம் சரி ஞானசனம் பெறும்பொழுது வேத வசதி எப்படி என்ற சுய ஐ எம் நாட் டாக்கிங் ஃபார் மை செல் ஐ எம் நாட் ப்ரீச்சிங் ஃபார் மை செல் ஐ எம் ப்ரீச்சிங் ஃபார் த பைபிள் 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 தான் நான் பிரசம் பண்ணுறேன் அதாவது ஞானசனம் பெறும்பொழுது எங்களை யார் வராங்களா தண்ணிக்குள்ள போகும்பொழுது யார் வராங்கன்னு கேட்குறேன் ஞானசானம் பெறும் பொழுது எங்களுடன் பேர் யாராவது வருகின்றாரா பைபிள் இப்படி சொல்லுது ரோமர் ஆறாவது அதிகாரத்தின்படி அவரோடு கூட அவரோடு கூட அணக்க அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் அவரோடு கூட தண்ணியில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் அவரோடு கூட யாரு அவரோடு அவரோடு கூட கிறிஸ்து ஒரு உதாரணம் கேட்குறேன் தம்பி நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு தனியாக வந்தீங்களா இல்லை வேறு யாரோ உங்களோட வந்தார்கள்னு கேட்குறான் இது இல்லை நான் இல்லை என் அண்ணா வந்தார் அம்மா வந்தார் சொல்கிறோம் அப்படிதானே இன்னொரு ஆள் உங்களை கூட்டி வந்திருக்காங்க அதே போல் வேத வசதியின்படி அவரோடு கூட ஞானசனம் பெற்றோம் அது ரொம்ப ஆறாவது சொல்லப்படுகிறது வேசு கிருஷ்ணோட கூட சேர்ந்து தான் ஞானசனம் பெற்றோம் இப்படி மேலே வரும் பொழுது வேறு யார் எங்கள்ட்ட வராங்களா தண்ணியை விட்டு மேலே கரைக்கு வரும் பொழுது வேறு யார் வராங்களா கொலேசிய புத்தம் ரெண்டாவது பன்னிரெண்டு வயசு வாசி பாருங்க அவரோடு கூட நாங்கள் எழுந்திருக்கின்றோம் அவரோடு கூட தான் ஏசு கிருது கூட எழுந்தவர்களாக வருகின்றோம் சொல்லப்படுகின்றது அதனால் ஞானசனம் பெறாமல் நான் தேவண்ட பிள்ளையாக மாற முடியாது ஞானசனம் பெற்ற பிறகு ஒரு புதிய ஜீவனை நான் பெற்றுக்கொள்கிறோம் புதிய ஜீவன் சொல்லும் பொழுது ரெண்டாவது குறைஞ்சது அஞ்சாவது என் பையன் அவர் சொல்கின்றது பழைய பழையங்கள் யாவும் புழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின்னு சொல்லப்படுறது அப்போ எல்லாம் புதிதாயின்னு சொன்னால் நாங்கள் பழைய மனிதனை களைத்து போட்டு புதிய மனிதனை தடுத்து கொள்கின்றோம் புதிய மனிதை தடுத்து கொள்கின்றோம் அவ் புதிய மனுஷன் கிறிஸ்துக்குள் புதிய மனுஷனாக வருகின்றோம் பழ இந்த பழையவர்கள் யாவும் என்ன அழிந்து போயின்னு அந்த ஒழிந்து போய் சொல்ல பண்ணுறது வெனி வெனி பிகம் எ கிறிஸ்டியன் இ பிகம் நியூ ஓல் திங்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் வே பழைய காரியங்கள் எல்லாம் பழைய செயல்பாடெல்லாம் கடந்து போயின உதாரணம் சொல்லுமே நீங்கள் ஆராதனை வரும்பொழுது நல்ல தலையை வாரி மற்ற என்ன சில பவுடர்லாம் போட்டு அலங்காரம் செய்து நல்ல ஷர்ட்டு நல்ல ட்ரௌசர் அதே போல் 
நல்ல ஆடை அணிந்து கொண்டு வருகின்றீர்கள் இப்போ அணிந்து கொண்டு வரும் பொழுது ஏன் இந்த பழைய ஆடைய நினைச்சு எடுத்து போட்டு அதை வீசி எறிந்து போட்டு புதிய ஆடையை அணிந்து கொண்டோம் இது ஆவிக்குரிய ஆடை தான் இந்த ஆடை ஆவிக்குரிய ஆடை அல்ல நீதியின் வஸ்திரம் சொல்லப்படுகின்றது நீதியின் வஸ் வஸ்திரத்தை தடுத்து கொண்டு நாங்கள் ஆராதனை பார்க்கின்றோம் எங்களை பார்த்த பிறகு மற்ற ஜனங்களும் என்னை பின்பற்றக்கூடியதாக இருப்பாங்க வேதம் கூறுகின்றது அதான் ரெண்டாவது குழந்தை மூணாவது அதிகாரம் வருஷம் ஒன்று ரெண்டு வாசி பாருங்க தேவண்ட வசனத்தை நாங்கள் சாதாரணமாக வாசிக்க முடியாது ரெண்டாவது மூணாவது அதிகாரம் வருஷம் ஒன்று ரெண்டு வாசி பாருங்க என்ன சொல்லப்படுது தேவண்ட வசனமானது எங்களை இருதயத்தில் எழுதப்பட்டுக்கிறதாம் தேவண்ட வசனமானது எங்களை இருதயத்தில் இருதயங்களில் எழுதப்பட்டுக்கிறதாம் அது மையினால் அல்ல கல்லால் அல்ல எழுதப்பட்டது அதாவது ஆவின் ஆவியான அந்த இருதயத்தை எழுதப்பட்டுகின்றதாம் தேவண்ட வசனம் அப்படி ஆவியான அந்த இருதயத்தை எழுதப்படும் பொழுது மற்றவர்கள் எங்களை பார்க்கும் பொழுது நான் உண்மையிலே தேவண்ட மனுஷன் என்று தே ஜனங்களை புரிந்து கொள்வார்களாம் அதனால இந்த தம்பி குடும்பம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் சொன்னார் நான் யோகான் புத்தம் வசனம் ஒன்று முதல் இருபது வசனம் இல்லை மனப்பாடம் செய்ய மனந்த வசனம் செய்யணும்னு சொன்னார் நிச்சயம் அது உண்மை உண்மைதான் தேவண்ட வசனங்களை நிச்சயம் மன மனந்த வசனம் செய்ய வேண்டும் அதான் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் எல்லா வசனமும் எங்கள் இருதயத்தையும் எழுதப்பட வேண்டும் சொல்லப்படுகின்றது அதே கூட இந்த வேத வசனம் வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் உபாம புஸ்தம் பழைய உபாம புஸ்தம் ஆறாவது அதிகாரத்தையும் உபாம புஸ்தம் நாலாவது அதிகாரத்தில் வாய் வாய்ஸ் பாருங்க சிறிய பிள்ளைகளுக்கு நான் எப்படி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் டி மஸ் ட்ரை டு டீச் இப்போ ட்ரெயின் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு தி வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவண்ட வார்த்தை மூலமாக பிள்ளைகளை நாங்கள் என்ன செய்யணும் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் பரிசு கொடுக்கணும் எப்பொழுது இந்த பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளே பிள்ளைகள் எங்களோட எங்களோட சேர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் நாங்கள் பரிசு கொடுக்கணும் பிள்ளைகளை எங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் கூட்டி கொண்டு போ கூட்டி கொண்டு போகும்பொழுது கூட நாங்கள் தேவண்ட வசதி சொல்லி கொடுக்கணும் நாங்கள் நிச்சரை செய் நிச்சரை போகிறதுக்கு முன்னால் கூட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் தேவண்ட வசதி சொல்லி கொடுக்குறோம் இந்த வசனமானது மனப்பானம் செய்யக்கூடிய வசனம் மனப்பானம் கட்டாயமாக நாங்கள் எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் அது மனப்பானம் செய்யாவிட்டால் வட காலத்திலே தேவண்ட வசனத்தை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மைகள் கிடையாது ஆயினால் தான் ஆண்டு வசனம் எங்கள் இருதயத்தில் எழுதப்பட வேணும் சொல்லப்படுகின்றது இந்த இருதயம் மிக முக்கியமானது இருதயத்தில் தேவண்ட வசனம் இருந்தால் தான் நம்ம மற்றவர்கள் போய் தேவண்ட வசதி சொல்ல முடியும் நிறைய காரியம் சொல்ல வேண்டி இருக்கு டைம் இருக்குமோ என்னமோ தெரியாது இருந்தால் நான் முடிந்த அளவு வசன வசனத்தை நான் சொ சொல்கிறேன் சங்கீத புத்தகம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றாவது சங்கீதம் தெரியும் ஒன்றாவது சங்கீதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அது சொல்லப்படுகின்றது இரவும் பகலும் யார் இரவும் பகலும் தேவண்ட வசன வசனத்தை தியானிக்கின்றானோ அவன் பாய்க்கவானோ அப்படி இரவும் பகலும் தேவண்ட வசனத்தை எவன் தியானிக்கின்றானோ மெடிடேஷன் செய்யும் பொழுது அவன் பாய்க்கவான் என்று வேலை சொல் வேலை சொல்கின்றது இது யூ மஸ்ட் மெடிடேட் த வேர்ல்ட் டே அண்ட் நைட் சொல்லப்படுறது இரவும் பகலும் மாத்திரம் இல்லை பைபிள் சொல்லப்பட்டு இரவும் பகலும்னா இரவும் பகல் இரவும் பகல் மாத்திரம் நாங்கள் ஆண்டு வசத்தை தியானம் செய்ய தேவையில்லை எந்தெந்த டைம் எந்தெந்த நேரம் இருக்கின்றதோ எந்த டைம் உங்களுக்கு இருக்கின்றதோ அந்தந்த நேரத்தில் தேவண்ட வசத்தை நாங்கள் தியானம் செய்ய வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா தேவண்ட வசதி கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நாங்கள் நிச்சயமாக அந்த தேவண்ட பிள்ளையாக மாற முடியாது வேதனைக்கு ஏக்க சொன்னபடி ஏதாவது தேவண்ட வசனம் எங்கள் இதயத்தை எழுதப்படும் சொல்ல முடியாது தேவண்ட வசனம் எங்கள் இதயத்தை எழுதப்படும் சொல்லுவோம் தேவண்ட வசனம்னா என்ன சொல்லுவோம் தேவண்ட வசனம் என்ன யார் அது கிறிஸ்து யோகான் புத்திர பாசம் அதிலே வார்த்தை அந்த வந்து அந்த வார்த்தை கடைசி என்ன செய்யுது மாம்சமாகி மனுஷனுடைய மனிதனுடைய மத்தியிலே வாசம் செய்ய அந்த வாசம் செய்யுதான் ஆயினால அந்த வார்த்தை எங்களை இதே இருக்கும் பொழுது நாங்கள் மாற்றம் அடையும் மாற்றம் சொன்னால் அங்கே சேஞ்ச் ஆகும் எங்களுடைய மனது எங்கள் எண்ணங்கள் நோக்கங்கள் சிந்தனைகளாம் உலகப்பரமாக இருக்க மாட்டோம் வித்தியாசப்பட்ட முறையில் ஆவின் பிள்ளையாக மாற மாறுவோம் அதனால ஜனங்கள் எங்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் புதுதாரு ஒருவன் தேவண்ட வசனத்தை இரவும் பகலும் தியானம் செய்தால் பாய்க்கவான் அது மாத்திரமல்ல அந்த சங்கீத புத்தம் சொன்னது அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்குமா என்னென்ன காரணம் செய்யலானோ எல்லாமே அவன் கிடைக்கும் அவன் சொல்லப்படுகின்றது சங்கீதத்தில் அது மாத்திரமல்ல அவன் பெரிய மரத்தை போல அவன் மரத்தை போல பச்சை நிறமா பச்சை நிறமா மரம் எப்படி அந்த இலைகள் உதிர்ந்து போகிறபடி பச்சையாக இருக்கின்றதோ அதே போல் அந்த மனிதன் வந்து அதாவது ஆட்டங்கரையில் நடப்பட்ட ஒரு மரத்தை போல் ஓங்கி வளருமானாம் சரியான காலங்களில் சரியான இந்த ரைட் டைம் ஹி வில் கிவ் ஃப்ரூட்ஸ் 
டு த லார்ட் சரியான டைம்ல ஆண் கனியை தந்தைவான் ஆண்டு சொல்றது ஆயினால் தான் நான் கிறிஸ்தவனை நாங்கள் தேவண்ட வசனத்தை நிச்சயமாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வசனமானது எங்கள் இதயத்தில் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் சொல்லப்படுகிறேன் அதே போல யோவன் பதினஞ்சு ஆத்திய ஏழாம் வாசம் வாசி பாருங்க ஏன் சொல்றாரு நீங்கள் என்னினும் என்னுடைய வார்த்தை உங்களில் இருந்தால் நீங்க என்னத்தை கேட்கு கே கேட்கின்றீங்களோ அதையெல்லாம் நான் தருவேன் சொல்றாரு என்னத்தை கேட்குறீங்க எல்லாம் உனக்கு தருவேன் சொல் தருவேன்னு சொல்றா என்ன சொன்னால் ஆண்டோ வசம் தான் சொல்லுகின்றது நீ என்ற வசனம் தேவண்ட வசனம் அவருடைய இதயத்தில் இருந்தாங்க எங்களுடைய இதயத்தில் இருந்தாங்க கூட அதே நாங்கள் அவருடைய இதய அவருடைய இதயத்தில் இருந்தாங்க கூட நாங்கள் என்னென்ன கேட்குறோம் எல்லாம் தருவேன்னு ஏ சொல்லியிருக்காரு அதனால் என்ன எதை கேட்டாலும் தருவேன்னு சொல்லும் பொழுது எதை கேட்டால் கொடுப்பாருன்னு நிச்சயமா நம்புறீங்க நினைக்காங்க தேவன் கொடுப்பது எல்லாம் அந்த உலகப்பூர்வமான காரியம் அல்ல தேவண்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆவிக்குரிய காரணம் கட்டாக கொடுப்பார் நிச்சயமாக கொடுப்பார் ஏன்னா தேவண்ட பிள்ளைகள்லாம் ஆவிக்குரிய பிள்ளையாக இருக்கின்றான் நாங்கள் அந்த உலகத்துக்கு சொந்தமான ஜனங்கள் அல்ல நான் உலகத்துக்கு சொந்தமான ஜனங்கள் இருந்தால் இயேசுடைய சீசர்கள் போராடி இருப்பாங்க ஆண்ட சொல்ற கைசு யோவன் பாயிண்ட் ஆதிரம் போத்தார் அவசரம் ஒரு வாசம் புதிய ஏற்பாடு யோவன் பாயிண்ட் ஆதிரம் போத்தார் அவசரம் ஆவிக்கிறேன்ும் <laughs> எங்களுக்கு சொ கார் வேணும் பங்களா வேணும் ரீச் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல ஆவிக்குரிய காரியனை செய் கேட்டால் நிச்சயமா தேவன் கொடுப்பார் அது மாத்திரம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு முக்கியமான மனிதர் ஒரு ராஜா கிங் சொலாமன் கிங் சொலாமன் பார்த்து உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் தாவித மகன் அவனும் கூட தேவனுக்கு இந்த அதாவது ரா தாவிதுக்கு பிறகு கிங் சொலாமன் அவன் இந்த ராஜா அவன் பொழுது அவர் கேட்குற தேவன்கிட்ட தேவனே எனக்கு அந்த ஜனங்களை நியாயந்திருக்க வேண்டும் அதுக்காக எனக்கு ஞானத்தை தாரும் சொன்னார் ஞானத்தை தாரும் கேட்ட வேற என்ன கேட்கல வேற ஏதாவது வேணும் ஒன்று ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு சொன்னான் ஆனால் தேவன் நினைச்சிட ஞானத்தை மாத்திரம் இல்லை சகல வித விலை மதிக்காத பொருள் எல்லாவற்றையும் தேவன் கொடுத்தார் கேட்டது ஒன்று ஞானம் ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தா வேற வாசிக்கின்றான் அது ஞானம் வந்து எங்களுக்கு இந்த பைபிளை படித்து படித்தால் ஞானம் வரும் என்று நான் நினைக்கூடாது அது தேவனால் வர வேண்டும் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஞானம் நாங்கள் பைபிள படிக்கும் பொழுது ஞானம் அறிவு பொக்கிஷம் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்குமா அது எங்கே சொல்லப்படுகின்ற சொன்னால் கொலைசி புத்தர் ரெண்டாவது மூணு வசம் வசமாக இந்த ஞானம் அறிவு பொக்கிஷம்லாம் அவருக்குள் அடை என்ன செய்யலாம் மறைந்திருக்கின்றதாம் ஞானம் அறிவு பொக்கிஷம் மூன்றும் அவருக்கு அவருக்குள் மறைந்திருக்கின்றது அந்த மறைந்திருக்கின்ற அந்த ஞானம் பொக்கிஷம் அறிவெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நாங்கள் என்ன செய்ய சொல்வோமா ஞானம் அறிவு பொக்கிஷத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் யோகான புஸ்தம் அஞ்சாவது முப்பத்தொன்பது வருஷம் ஏசியா புத்தம் முப்பத்தி நாலாவது பதினாறு வருஷம் ஆச்சு பாருங்க சொல்லப்படுகின்றது நீங்கள் தேவண்ட வசனங்களை வார்த்தையில் ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே நித்திய ஜீவன் ஒன்று சொல்லப்படுகின்றது நித்திய ஜீவன் உண்டுன்னு சொல்லப்படுகின்றது இப்போ தேவண்ட வசனம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேணும் ஒவ்வொரு நாளும் தேவண்ட வசம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் எங்கள் நிச்சயம் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் ஞான அறிவு பொக்கிஷமெல்லாம் கிடைக்கும்னு வேதம் கூட மறைந்திருக்கின்றதாம் தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கின்றது ஞான அறிவு பொக்கிஷம் மறைந்திருக்கின்றது அதை நாங்கள் என்ன செய்ய ஆராய்ந்து பார்க்க வேணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேணும் ஆராய்ந்து பார்த்தால் தான் இப்படியான கருணை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆதி கிருஷ்ணர் எப்படி தேவண்ட வசம் ஆராய்ந்து பார்த்தார் சொல்லுமா முதல் நூற்றாண்டு கிருஷ்ணர்கள் எப்படி தேவண்ட வசம் ஆராய்ந்து பார்த்தார் சொல்லுவோம் அப்போ சப்தம் பதினேழாவது பவனார் வசம் அப்போ சார் செவன்டீன் பஸ் லெவன் ஆராய்ந்து அந்த வசனம் பாருங்க ஆரம்ப காலத்து கிருஷ்ணர் வந்து தேவண்ட வசம் அன்றாடம் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் அன்றாடு ஏன் அன்றாடம் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் அது உண்மையாக போய் வந்து ஆராய்ந்து பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கு நாங்கள் அப்படி இல்லை நான் வருகின்றோம் ஆராதனை கலந்து கொள்கிறோம் செய்ய வேண்டிய எங்களை செய்கிறோம் போக போகின்றோம் ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த வாரம் வரும்பொழுது அது மனசில் மனதில் இருக்குமோ இல்லை என்பது எங்களுக்கு தெரியாது 
ஆனால் அவர் ஆராய்ந்து பார்த்தா பைபிள் சொல்ல பண்ணுறது ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவனா எங்களுக்கு உதாரணமாக இருக்கின்றார்கள் அது உதாரணமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டுமானால் எங்கள் பின் பிறகு வர்ற சந்ததிக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டுமானால் நாங்கள் தேவனை வாசம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று பைபிள் சொல்கின்றது கத்திரை பூத்தத்தை தேடி வாசிக்கணும்னு அதாவது ஏசா பூத்தம் முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வருஷம் முப்பத்தி நாலாவது செப்டி தேர்ட்டி ஃபோர் வாஸ் சிக்ஸ்டீன் ஏசியா புக் ஏசியா ஐசையா இப்போ அதை வாசிக்கும் பொழுது தேவண்ட வாசி ஆராய்ந்து பாருங்கள் தேடி வாசி தேடி வாசியுங்கள் ஒன்றுமே ஜோடி இல்லாமல் இருக்காது பழைய ஏற்பாடு சொல்லப்பட்ட காரியம் புதிய ஏற்பாடு சொல்லப்பட்டுகின்றது அதே போல் புதிய ஏற்பாடு சொல்லப்பட்ட க வசனங்களும் பழைய ஏற்பாடு இருக்கின்றது உதாரணம் எல்லாம் சொல்லவில்லை உதாரணம் சொல் சொல் சொல்கிறேன் நான் இங்கே வேதவாசத்தை வாசிக்கும் பொழுது சொல்லப்பட்டிருந்தது ஏசியா புத்தகம் ஐம்பத்தி மூணு அதிகாரம் வாசிப்பார் இந்த ஏசியா புத்தகம் சொல்ல ஏசு கிட்ட சொல்லப்பட்ட வசனம் புதிய ஏற்பாடு சொல்லப்பட்டுகின்றது அது ஜோடி இல்லாமல் ஒரு வசனம் இருக்காது எல்லாம் பழைய ஏற்பாடு சொல்லப்பட்ட வசனம் புதிய ஏற்பாடு சொல்லப்பட்டுகின்றது அப்போ தேவண்ட வசந்தை நீ ஆராய்ந்து பாருங்கள் சொல்லும் பொழுது தேடி வாசி சொல்லும் பொழுது நம்ம ஏற்க சொன்ன சொன்னேன் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு அப்போ சொல்ல புஸ்தம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினாறு வருஷம் யோ யோவான் புஸ்தம் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தொம்பது வருஷம் சொன்னேன் அது தேடி வாசி பாருங்கள் பார்த்து தெரியும் தேடி வாசியாவிட்டால் நாங்கள் ஒரு 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 பக்குவமான ஒரு கிருஷ்ணம் வர முடியாது பைபிள் சொல்லப்பட்டிருந்து நீங்கள் சிறு குழந்தை போல் இருக்க வேணாம் சொல்ல சிறு சிறு குழந்தை போல் இருக்க வேண்டாம் இன்னும் பாலே குடிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்க வேணாம் சொல்கின்றார் சிறு குழந்தைகள் பாலை ட்ரிங்க் த மில்க் அது வேதம் கொடுக்கிற ஒன்றாவது பேர் ரெண்டாவது அதை வாசி பாருங்க எங்களுக்கும் ஞான பாலின் மேல் வாங்கியார் ஞான பால் ஞான பால் சொன்னால் தேவன வசதி ஞான பாலின் மேல் வாங்கியார் இருங்கன்று ஒன்றாவது பேர் ரெண்டாவது அதையத்தை வாய்ச்சி பார்த்தால் தெரியும் ஞான பாலை நீ ருசித்துப்பாங்க ருசித்துப்பாங்க ட்ரை டு ட்ரை யூ பெஸ்ட் டேஸ்ட் தேவட் ஆஃப் காட் எஸ் கிரேசியர்ஸ் இப்போ தேவண்ட வசனம் உண்மையிலே கிருமி பெற்றுள்ளதா ருசியாக இருக்கின்றதா என்று நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் படித்து பார்க்கணும் குழந்தை குழந்தை பிள்ளை பாரு பால் குடி சார் இருப்போம் ஏன்னா சின்ன குழந்தைகள்லாம் இருக்கும்போது அந்த ஞான பாலாக பாலாகி அந்த பாலின் மேலே வாஞ்சியாக இருக்கணும் நாங்களும் வாஞ்சியாக இருக்கணும் வாஞ்சி என்ன விருப்பம் இருக்க வேண்டும் விருப்பம் இல்லாத விட்டால் நான் தேவண்ட வசதி படிக்க முடியாது பட்டா ஞான பாலினில் வாங்கி அருங்க நீங்கள் விருப்பம் அது விருப்பம் இருக்கும்போது தேவண்ட வசதி வாய்ச்சி பாருங்க டேஸ்ட் அது வந்து தேனை விட மிகவும் அதிகமாக ருசி என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்போ தேவ தேனை விட அதிகமாக ருசியாக இருக்கின்றபடியால் நிச்சயமாக அந்த தேவண்ட வசனை ருசி பார்க்க வேணும்னு சொல்கிறார் ருசி பார்க்க விட்டால் உதாரணம் சொல்லுமே நீ வீட்டில் வீட்டில் சமைக்கும் பொழுது சில வேலை எங்கள் ஊரில் கறி கறி கறின்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் வெஜிடபிள் கறியாக தான் மாம்ச கறியாக தான் எல்லா கறையும் சொல்லுவாங்க அந்த கறியை எடுத்து அகப்பையில் எடுத்து நீ டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கறி டேஸ்ட்டாக டேஸ்ட் இல்லையா கையில் உப்பு கூடவா உப்பு கூடவான்னு பார்த்தால் தான் எங்களுக்கு தெரியும் ருசி தெரியும் அதே போல் தேவண்ட வசனி வசனன்னு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அது தேனிலும் அதிகமான ருசி இருக்கு சொல்ல பண்ணுறது ஆகினால் தேவண்ட வசனது கற்று கற்றுக்கொள்வது மாத்திரம் இல்லை நான் அதன்படி நடக்கணுமா உங்களுக்கு தெரியும் தமிழில் திருக்குறள்கள் இருக்கின்றது கற்க கசடரை கற்பையை கற்க நிற்க அதற்காக அப்படி கற்க கசடரை கற்பையை கற்க நிற்க அதற்காக சொல்லப்படுகின்றது இப்போ தேவண்ட வசனத்தை நாங்கள் படிக்க படித்தால் மாத்திரம் போதாது அதன்படி நடக்கணுமாம் அதன்படி நடக்க வேண்டும் இப்போ தேவண்ட வசனத்தை நான் கற்றுக்கொள்கிறோம் பயில பைபிளை கற்றுக்கொள்கிறோம் பைபிளை கற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று திருக்குறளில் சொல்லப்பட்டபடி நாங்கள் இந்த வேதத்திலும் சொல்லப்பட்டபடி செய்ய வேண்டும் நாங்கள் படிக்க ஆனால் இது பிரசம் பண்ணுறோம் என்னை சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் பிரசம் பண்ணுறோம் மற்ற போய் உபதேசிக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் அந்த அந்த தேவண்ட வசம் சொல்கிற போய் நடக்கிறதில்ல அதை பயிற்சி பண்ணுறதில்ல ஒரே ஒரு ஆள் அது ஒரே ஒரு நபர் ஒரே ஒரு சகோதரன் மாத்திரம் அவர் தேவண்ட வசனத்தை உபசம் உபதேசம் பண்ணார் அதே போல் அவர் நடந்து கொண்டார் அதே போல் பயிற்சி பயிற்சி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் யார் சொல்லுமாமா அதை குறித்து தெரியாத ஆட்கள் ஆர்மியில் உலகத்தை எல்லாரும் யார் சொல்லுவாங்க ஜீசஸ் கிரைஸ் அவர் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணார் இன்னும் அப்போ சொல்ல வாய்ப்ப ஒன்றாவது ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அதிகாரத்தில் உபதேசம் பண்ண மாத்திரம் இல்லை அது செய்து செய்து காட்டினார் 
நீ உலகங்கள் உலகங்கள் சென்று சர்வசீசி சுவீசத பிரதமர் சொல் பிரசங்கள் சொல்லும் பொழுது அவர் பல இடங்கள் சென்று பல இடங்கள் சென்று தேவன் வசத்தை பிரசவம் பண்ணார் அதுக்கு எங்களுக்கு செய்தி முடிவு செய்து காட்டினார் அதே போல் இன்னொரு நபர் சொல்லப்படும் போது எஸ்ரா பொத்த ஏழாவது என் பத்தாம் வசனத்தை எஸ்ரா வந்து ஆசாரியன் அவன் என்ன செய்ய தன் எழுதியை பக்கப்படுத்துறான் தேவண்ட வசனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காகவும் தேவண்ட வசனத்தை தன் இருதயத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதற்காக தன் இருதயத்தை பக்கப்படுத்தான் அரே எஸ்ரா அவன் பிரசவம் பண்ண மாத்திரம் வசனம் என்ன சொல்றா அதை சரியான செய்து முடித்தான் பாருங்க நகைமை பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துல எஸ்ரா வந்தா எஸ்ரா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் நின்று கொண்டு பழைய ஏற்பாடு சொல்லப்பட்ட அந்த மோசை நியாயம் பண்ண புத்தகத்தை இப்படி வைத்து இப்படி திறந்தார் திறந்து இருக்கும் பொழுது எல்லா ஜனங்களும் எழுதியிருந்தார் எழுந்து இருக்கும் பொழுது அந்த எஸ்ரா என்பவர் வேத புத்தகத்தை வாசித்தார் வாசிக்கும் பொழுது நல்லா விலங்க வருதா விலங்க வருங்க உள்ள ஜனங்கள் எழுந்து நின்று ஆமீன் 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 என்று சொன்னார்கள் ஆமீன் என்றால் உங்களுக்கு அது கருத்து தெரியும் நினைக்கின்றேன் ஆமீன் என்றால் எவ்வளோ ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று தான் அங்கீகரிக்கிறோம் என்று தான் அந்த பொருள் அதனால் அது மாத்திரம் அவருக்கு தேவ பயம் வந்த தேவ பக்தி இருந்தது அது மாத்திரம் அது மாத்திரம் அவர் கீழே மண்டிட்டு தன் தன்னுடைய நெற்றி தலையில் படுவ படும்படியாக குனிந்து என்ன சார் தேவனை பொழுது கொண்டார்கள் தேவனை வணங்கினார்கள் அதனால தேவண்ட வசனம் வந்து சாதாரண வசனம் இல்ல அது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டவன் வேதம் கொடுக்கின்றது அதான் எப்படி நாலு ஆதியம் பன்னிரெண்டாவது பன்னிரெண்டாவது வாசிச்சு பாருங்க தேவண்ட வசனம் வந்து இருபுறமும் கற்று கருக்குள்ள பட்டயம் சாதாரண பட்டயம் இல்ல அது இரு எங்க எங்களுடைய இருதயத்தை வெட்டக்கூடிய இருதயத்தை பிளவக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கின்றது டைனமிக் பவர் டு பிரேக் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் மேன் மனிதனுடைய இருதயத்தை பிளவக்கூடிய சக்தி இருக்கு தேவண்ட வசனத்துக்கு தேவண்ட வசனம் அவன் இதயத்துல போய் குத்தப்பட்ட கத்து குத்தப்பட்ட படியால் தான் எனக்கு மறுபடியும் ஞான வசம் பெற்றார்கள் என்று வேதம் கூறுகின்றது நிறைய வசனம் இருக்கிறது இந்த கத்தட சபையில கிறிஸ்து சபையில் உள்ள ஜனங்கள் ஜனங்களை போதர்கள் வந்து தேவண்ட வசனத்தின வசனத்தை தவிர வேற எதையும் எங்களை விருப்பம் செய்ய முடியாது போதிக்க முடியாது ஏன்னா ஒன்னாவது பேர் நாலாவது என் பவனார வசம் சொல்கின்றது ஒரு போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்கள் வழி போதிக்கிறோம் வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதை மாத்திரம் தான் பிரசவம் பண்ண முடிய எங்களை சுய சுய விருப்பத்தின் எதுவுமே செய்ய முடியாது செய்தால் தேவன் எங்களை எப்படிப்பட்ட தண்டனை கொடுப்பார் என்பது உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்ல அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த வேத வசம் வாசிக்கும் பொழுது ரெண்டாவது குழந்தையர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாம் பதினேழாம் வசம் சொல்கின்றது என்ன சொல்கின்ற நான் மற்றவர்கள் தேவண்ட வசனத்தை புரட்டு புரட்டுற போல புரட்ட மாட்டோம் உள்ளதை உள்ளதுபடியே நான் பிரசவம் பண்ணுறோம் எந்த கலப்பும் நாம் சொல்லப்படுகின்றது அன்றைய காலகட்டத்தில் தேவண்ட வசனத்தை என்ன செய்ய புரட்டுறார்கள் அதை இல்லாத பொருளாக சொல்லி ஜனங்களை ஏன் வஞ்சிக்கிறார்கள் ஆனால் ஜனங்கள் அப்படிப்பட்ட உபதேசம் நிச்சயமாக ஜனங்களுக்கு நல்ல விருப்பமாக இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் நான் சொல்லவில்லை எல்லாமே வேத புத்தகத்தில் நான் வாசி சொல்கிறேன் ரெண்டாவது தசனை புத்தகம் ரெண் ரெண்டாவது தசனைக்கர் ரெண்டாவது ஏன் பத்தாவது வசந்தம் வச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கு ஜனங்கள் வந்து ஜனங்கள் உண்மையான சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை பார்க்கணும் பொய்யான சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை ஜனங்கள் விரும்புகின்றார்கள் வேதம் கூறுகின்றது தெசோனி தெசோனிக்கு பொறுத்தம் ரெண்டாவது இடத்துல அப்போ தான் பாட்டு சொல்வார் இங்கே யாருக்கு தெசோனிக்கு பட்டத்தில் கிறிஸ்தவர் சொல்கின்றார் இருந்தாலும் கிறிஸ்தவரை நாங்கள் தேவனுடைய வசனம் சரியான முறையில் தெரிந்து இருந்தால் யாராவது பொய்யான போதத்தை பிரசம் பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணுமா அவர் என்ன செய்யணும் அவரால் வந்து என்னை போல யாரும் வர நானும் என்ன 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 தான் சேர்த்து சொல்கிறேன் நானும் உங்கள்கிட்ட வந்து பொய்யான போதத்தை பிரசனம் பண்ணும் பொழுது என்ன செய்ய சொல்லுவோம் என்ன செய்ய வேண்டும் வேத பைபிள் என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுது தீர்த்து புத்தகம் தீர்த்து புத்தகம் வாசிப்பாங்க தீர்த்து புத்தகம் ஒன்றும் அதிகம் பத்து முதல் வாசி பார்த்தா அவளுடைய வாயை அடக்க வேண்டுமா என்னோட வாயை பொய்யான போதர்களுடைய வாயை அடக்க வேண்டும் சொல்லப்படுகின்றது அடக்கிற சொன்னாங்க அவர்களை போய் அடிக்கிறதோ அல்லது அவங்களை அட்டாக் பண்ணுறதோ அல்ல தேவண்ட வசனத்தின் மூலமாக அவரோட வாயை அடக்க வேண்டும் தீர்த்தி தீர்த்தி புத்தர் வாசிக்கிறோம் அதனால தான் தேவண்ட வசனத்தை நான் என்றைக்கு ஞானம் சாம்பிடுறோமோ அன்றையிலிருந்து நாங்கள் மறைக்கு வரைக்கும் 
தேவண்ட வாசகம் நன்றாக கற்று தேர்ந்திருக்க வேண்டும் யூ மாஸ் பிகம் மெச்சூர்ட் கிறிஸ்டியன் தி சேர்ச் ஆஃப் கிரைஸ்ட் தான் முழுமையான கிறிஸ்டனாக வர வேண்டுமா சிறு பிள்ளையை போல் எப்படி இருக்கக்கூடாது சிறு பிள்ளையை போல் பாலை குடிக்கின்றது நாங்கள் வயது வந்த பிறகு அதாவது சொலிட் ஃபுட் நல்ல ஃபுட்டை சாப்பிட்றோம் நல்லா ஆகாரம் சாப்பிட்றோம் நல்ல உடம்பு நல்ல நல்ல சக்தியான ஆகாரம் சாப்பிட்றோம் அதே போல் நான் எப்பொழுதும் சிறு பிள்ளை போல் இருக்க முடியாது வளர்ந்து வந்து அந்த மெச்சூர்ட் கிறிஸ்டியனாக வரணும் வர வேண்டுமானால் நிச்சயமாக தேவண்ட வசந்தி அன்றாடு என்ன சார் அன்றாடு உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் நிறைய வசன வாசையில் ஒரு சில வசனம் சொல்லி நான் சொல்லி முடிக்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்ஐகே பொறுத்த ரெண்டாவது அதிகாரம் மூணாவது அதிகாரம் பல பல அதிகாரம் உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்ஐகே ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் எஸ்ஐகேலை தேவன் கூப்பிடுகிறார் எப்படி அழைக்கின்றார் காவக்காரன் காவக்காரன் சொல்கிறார் அல்ல காவல காவக்கார காவலாரின்னு சொல்கிறார் அல்லது சனம் சனம் மேன் சொல்கிறார் சொல்லி சொல்கிறாரு நீ போய் நான் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகளை உட்கொண்டு அதில் உட்கொண்டு உன்னுடைய உன்னுடைய வயிற்றை நிரப்பி கொண்டு அதன் பிறகு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியில் போய் தேவண்ட வசதி பிரசவம் பண்ணி சொல்கிறார் அதன் பிறகு தேவண்ட வசதி நன்றாக உட்கொண்ட பிறகு நீ போய் தேவண்ட வசதி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியில் பிரசவம் பண்ணி சொல்கிறார் யாரை எஸ்ஐ கேள்கிட்ட இப்போ எஸ்ஐ கேள் என்ன செய்ய என்ன செய்ய எஸ்ஐ கேள்கி ஒன்று புரியலை இருந்தாலும் எஸ்ஐக்கு சொல்கிறார் நான் போவேன் போனாலும் கூட அந்த ஜனங்கள் முரட்டாட்டம் உள்ளவர்கள் கடினம் உள்ள நெற்றி உள்ளவர்கள் அவங்க இருதயம் கல்யாண இருதயம் இருக்கின்றது யா ஜஸ்ட் லைக் சோனி ஹார்ட் பீப்புள் வெரி ஹார்ட் ஹார்ட் பீப்புள் ஈவன் ஃபை கோ அண்ட் கில் த வட் காட் வட் காட் ஒன் கோ இன் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட் மனசு போவாது வசனம் அப்படின்னு சொல்கிறார் யார் எஸ்ஐ சொல்கிறாரு இல்லை ஆண்டோ சொல்ல நீ போ நான் உணவு கூட இருக்கின்றேன் இருந்தாலும் கூட நீ போய் பிரசவம் பண்ணு அவர் தேவண்ட வசதி கேட்டாலும் சரி கேட்கா விட்டாலும் சரி சொல்கிறார் தேவண்ட வசதி அநேக ஜனங்களுக்கு தேவண்ட வசதி கேட்பதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுவும் பைபி வேதத்தை சொல்லப்படுகின்றது எங்கே சொல்லப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இளமை ஆறாம் அதிகாரம் வசனம் பத்தாம் வருஷம் வாசிக்கும் பொழுது இந்த வசனத்தை ஜனம் கேட்க மாட்டாங்க கேட்டால் ஏன்னா விருப்பம் இல்லை ஏன்னா விருப்பம் இல்லை அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் நானும் கூட தேவண்ட வசனம் எங்கள் மனதில் இருந்தால் தான் விருப்பமாக இருந்தால் தான் கேட்பேன் அப்படி விருப்பம் இல்லாட்டு கேட்க மாட்டேங்க இந்த காலமாக இந்த காலத்தில் விட்டுருவீங்க அது வேத வசதி நிறைய இருக்கு இருந்தால் கூட பைபிள் சொல்கின்றது கேட்கிற கேட்கிற மாத்திரம் இல்லை கேட்குற மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் அதே மாதிரி செய்யுங்க சொல்கிறார் நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் வரும் பொழுது வர்றதுக்கு முன்னால் கண்ணாடியில் பார்ப்பீங்க முகத்தை பார்ப்பீங்க வடிவா இருக்கா என்று பவுடர்லாம் போட்டு வருவீங்க வந்த பிறகு உங்கள் முகம் எப்படிங்கிறது தெரியாது மீண்டும் போய் கண்ணாடியில் பார்த்தா தான் வந்து முகம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அதே போல் தேவண்ட வசம் கேட்குற மாத்திரம் இல்லை கண்ணாடியில் பார்க்கின்ற முகத்தை போன்ற அல்ல நாங்கள் தேவண்ட வசம் கேட்டு அதன்படி செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் கூறுகின்றது அதனால் தேவண்ட வசதி நன்றாக கேளுங்க நல்லா கற்றுக்கொள்ளுங்க வேதம் மனப்பட செய்தீங்க மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாக இருங்க ஒரே ஒரு வருஷம் சொல்ல முடியுங்க மற்ற அஞ்சாவது வாசிக்கும் பொழுது சொல்லுங்கள் எட்டாம் வருஷத்தில் நீங்கள் பாக்கியவானாக இருக்க வேண்டுமானால் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவ தேவனை தரிசிப்பார்களாம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்களாம் இருதயம் சுத்தமாக இருந்தால் தான் வசம் உள்ளே போகும் இருதயம் சுத்தம் இல்லாத வசம் உள்ளே போகாது இந்த காலை கேட்டு மற்ற காலை விட்டு விடுவோம் அப்படி இருக்கக்கூட கிறிஸ்டன் நாங்கள் தேவண்ட பிள்ளையாக இருக்கின்ற பிள்ளைகள் தேவன் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு கூட இருக்கின்றார் லெட் வட் ஆஃப் காட் டுவல் இனி ரீச்சி என்று பிரதேசம் மூணு ஆதியாரம் பதினாறாம் வருஷம் இருந்தது தேவண்ட வசனமானது உங்கள் இருதயில் இருதயத்தில் வாச செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தேவண்ட வசனம் இருதயத்தில் வாச செய்யாமல் வேலை எங்கே வாசம் செய்யும் இருதயத்தை திறக்க வேண்டும் இருதயத்தை திறந்தால் தான் தேவண்ட வசனம் எங்கள் எங்களுடைய எங்கள் எங்களுடைய இருதயத்தை போகும் இருதயத்தை மூடிக்கொண்டால் ஒரு பொழுதும் தேவண்ட வசனம் இருதயத்தை போகாது அதாவது வெளிப்படுத்த பொறுத்த மூன்றாவது இருபது வருஷத்தை வாசி பாருங்கள் அவர் சொல்கிறார் இதோ நான் வாசப்படியில் நின்று தட்டுகிறேன் தட்டுகிறேன் சொல்கிறார் வாசப்படி தான் தட்டுறாராம் ஒரு நான் இருதயத்தை திறந்தால் நான் அவனோடு அவனோடு கூட வந்து என்ன செய்யணும் நான் உணவு உட்கொள்ளு சொல்ல உணவு உட்கொள்ளு சொன்னால் அது வேத வேத வசனத்தின்படி உணவு உண்டா அவனை வந்து எங்களுக்கு சாப்பிடு எங்களோட உங்களோட சேர்ந்து சாப்பிட சொல்கிறார் சாப்பிடும்போது நாங்கள் சாப்பிட சோறு இல்லை ஆவிக்கிற முறையில் சொல்லணும் ஆவிக்கிற விடையுன்னு சொல்லுங்கிறார் பிறகு சொல்ல அடுத்த வருஷம் சொல்லுங்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவான எங்கே இருக்கின்றாரோ அவர் பக்கத்தில் போய் உட்கார்றது கூட எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றதாம் பேச எங்க
பேசினார் பரலோகத்தின் தேவனுடைய வலது பாரத்தில் உட்காந்து கொண்டிருந்தார் அதே போல் நாங்களும் போய் இயேசு கிரது பக்கத்தில் உட்காருவதற்கு எங்கள் சந்தர்ப்பிருக்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் இழந்து போக கூடாதாம் அப்படியே ஆண்டை சொல்கிறார் நீங்களும் போய் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் நானும் போய் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய திட்டம் நீங்கள் ஒரு பயிரில் நான் ஒரு பயிர் ஏறினால் ஒருவர் ஒரு சந்தை சந்தைக்க முடியாது ஆயினால தான் அவர் தட்டுகின்றால் தட்டும் பொழுது எங்கள் இருதய இருதய திறக்க வேண்டும் திறக்கும் பொழுது எங்கள் இருதயத்தில் வந்து வாசம் செய்வார் அது மாத்திரம் இல்லை நான் ஏசு பக்கத்தில் உட்கார்றதுக்கு நான் சந்தர்ப்பிருக்கின்றது தெளிவுபடுத்த பத்து மூணு ஆத்தியான இருபது இருபது இருபத்தோரம் வசம் வசனம் சொல்கின்றது ஆயினால் நாங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை நல்ல முறை கேட்டமைக்கா உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் தேவன் எங்களுக்கு காதை கொடுத்துக்கின்றான் காதலவன் கேட்கிறவன் ஆண்டு சொல்கின்றான் எல்லாருக்கும் காதை கொடுத்துக்கின்றான் எல்லாரும் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் தேவனை வசம் சொல்லுங்கிறது வெளியப்படுத்த ரெண்டாவது ஆதி மூணாவது ஆதிகாரத்தில் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு சொல்ல சொல்லி சொன்ன பிறகு சொல்கிறார் காது உள்ளவன் கேட்க கடவுள் சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் ஆண்டை காதை கொடுத்துக்கின்றான் அந்த வசனத்தை கேளுங்க பாய்க்கான பாய்க்கான் என்ற ஒரு நல்ல பேரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க பாய்க்கான் சொன்னால் சந்தோஷமானவர்கள் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நானும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வசனத்தை மற்றவர்கள் போய் சொல்லுங்க சொல்லி சபையில் அனை ஆத்மங்களை கொண்டாந்து சேர்க்க முடியாது வேண்டுகிறோம் இதே என்னுடைய பிரசங்கம் இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டமைக்கா உங்க எல்லாரும் நன் நன்றி செலுத்துகின்றேன் தொடர்ந்து நீங்கள் எனக்கு எங்களுக்கு அது ஜெம் பண்ண இளைஞர்கள் எல்லாம் அக்ரிஸ்ட சபைக்கும் ஜெம் பண்ணுங்க கருத்து சித்தமானால் மீண்டும் இங்கே வருவதற்கு நான் ச சந்தர்ப்பத்தை தர வேண்டும் என்பதுக்காக நான் தேவன் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெம் பண்ண கடைசி ஜெம் செய் சபை செய்து அது மாதிரி முடிப்போம் கண்ணு மொழி ஜெபம் செய்வோமா ஈசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே ஈசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே ஈசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே ஈசு எனக்கு ஜீவன் தந்தாரே துணி பாடல் நான் பாடி ஈசுவையே போட்டி என்றென்றும் வாழ்ந்திடுவே துணி பாடல் நான் பாடி ஈசுவையே போட்டி என்றென்றும் வாழ்ந்திடுவே அல்லே லுயா அமேன் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அமேன் அல்லே லுயா அமேன் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அமேன் அல்லே லுயா சமாதானம் தந்தாரிசு என்னமுக்கு சமாதானம் தந்தாரிசு சமாதானம் தந்தாரிசு நமக்கு சமாதானம் தந்தாரிசு குறிப்பாடம் நான் பாடி சுவையை போட்டி என்றென்றும் வாழ்ந்திருவேன் துணிப்பாடல் நான் பாடி சுவையை போட்டி என்றென்றும் வாழ்ந்திடுவேன் அல்லே லுயா அமேன் அல்லே லுயா 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 புது வாழ்வு தந்தாரிசு நமக்கு பொது வாழ்வு தந்தாரிசு பொது வாழ்வு தந்தாரிசு நமக்கு பொது வாழ்வு தந்தாரிசு துணி பாடல் நான் பாடு சுவையை போட்டி துணி பாடல் நான் பாடு சுவையை போட்டி என்றென்றும் வாழ்ந்திடுவேன் அமேன் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அமேன் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அமேன் அல்லே லுயா அல்லே லுயா அமேன் அல்லே லுயா 